എല്ലാവരും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന സെല്ല് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു സ്റ്റഡി കറന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ആ സവിശ്യന്റെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഉള്ള ഒരു സോഴ്സ് വേണം അപ്പൊ സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഡിവൈസ് ആണ് യൂസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എന്താണ് സ്റ്റഡി കറന്റ് ഒരു സ്റ്റഡി കറന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സെല്ല് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെല്ല് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആ സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ ഇമോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡും ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് എന്നാണ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് നമ്മൾ തീന്ന് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോഡ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് നമ്മൾ തന്നെ എന്നും കൊടുക്കുക അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് വി പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ബി മൈനസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് എന്നും കൊടുക്കാം വി മൈനസ് എന്നും കൊടുത്തു ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതിലും എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ലാത്തപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് വെൻ നോ കറന്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇതിൽ കൂടെ കറന്റ് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ ആയല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ നമ്മൾ ഒരു സെല്ല് കൺസ് ചെയ്തു രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതിൽ കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെല്ല് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെൽ എന്ന് വെച്ചാല് ആ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെൻ നോ കറന്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെൽ ഇ എം എഫിനെ നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെല്ല് അപ്പൊ ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെൻ നോ കറന്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പം പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി പ്ലസ് ആ മൈനസ് മൈനസ് വി മൈനസ് എന്ന് എഴുതാം ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വി പ്ലസ് പ്ലസ് വി മൈനസ് എന്ന് എഴുതാം ഇ എം എഫ് ഓഫ് സെല്ല് ഓർക്കണം ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് എ ഫോഴ്സ് അതൊരു ഫോഴ്സ് അല്ല ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ല കേട്ടോ ഓർത്തോണ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്താണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെൻ നോ കറന്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അതപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഡിവൈസ് ആണ് യൂസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എന്താണ് ആ സ്റ്റഡി കറണ്ട് സ്റ്റഡി കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഡിവൈസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെല്ലിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും അത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കും ദെൻ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ വി പ്ലസ്നും നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ മൈനസ് വി മൈനസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ദെൻ പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കറണ്ട് ഒന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓരോന്നിനും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെൻ നോ കറന്റ് ഫ്ലോസ് ടു ദ സെൽ
ഇൻസ്റ്റഡ് കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സമയം ചാർജസ് എലക്ട്രോഡ്സിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് എലക്ട്രോഡിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് എലക്ട്രോഡിലേക്കാണ് ചാർജസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചാർജസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എലക്ട്രോളൈറ്റ് അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചാർജസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് അവിടെ എന്താണ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യും ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എൻ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെൽ മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്താണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനോളജി എലക്ട്രോഡ് ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനോളജി എലക്ട്രോഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ സെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റഡി കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എലക്ട്രോഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജസ് ഫ്ലോ ചെയ്യും ആ ചാർജസ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് എലക്ട്രോഡ് ടു പോസിറ്റീവ് എലക്ട്രോഡ് ആണ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം എലക്ട്രോഡിന് എലക്ട്രോളൈറ്റിൽ എന്താണ് എലക്ട്രോളൈറ്റ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഓഫർ ചെയ്യും ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ആണ് സാർ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സെൽ അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ സെല്ലിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സെൽ ക്ലിയർ ആയാലോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെൽ അതിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലിയർ ആയാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഈ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ വളരെ ലോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഫാക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി എലക്ട്രോളൈറ്റ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എലക്ട്രോളൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എലക്ട്രോളൈറ്റിന്റെ നേച്ചറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് വേരിയേഷൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ എലക്ട്രോഡ് ബട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എലക്ട്രോഡിന് അനുസരിച്ച് ഏത് ഇലക്ട്രോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന് വ്യത്യാസം വരാം പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാം അത് മാത്രമല്ല എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റം വരാം പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിനനുസരിച്ചും വ്യത്യാസം വരാം അപ്പൊ അതിന് ഏരിയ ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് ആ പ്ലേറ്റിന്റെ ഏരിയ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസം വരാം ക്ലിയറായില്ല പറഞ്ഞ് അപ്പം ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ടു ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് സെൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ ബൈ യൂസിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി എലക്ട്രോളൈറ്റ് ഉണ്ട് എലക്ട്രോളൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എലക്ട്രോഡ് ഏതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എലക്ട്രോഡിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഏരിയ ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് എലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അതിന്റെ ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരാം പിന്നെ അതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി സെൽ സെല്ലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ആ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഇ എം എഫിനെ നമ്മൾ ഈ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സ്മോ
thermal and potential difference. The potential difference between the electrode when the cell is in a closed circuit. That is known as a terminal voltage and terminal potential. In the other factor, I induce small r. We call it internal drop. Internal drop. Internal drop. Where is it? Lost volt. Lost volt. Internal drop. Lost volt. That is the potential drop. Potential drop. Where is the potential drop? Due to internal resistance. Internal resistance is small. What is the potential drop? Internal drop. Lost volt. Clear ayat lapan, terong kering lalu ni dilihat terlalu. Apa, nama kita yang total EMF itu orang ini, nama kita yang ini adalah sahaja total EMF itu orang ini. Ia itu sebenarnya, ah, terminal potential difference. Ia terminal, terminal potential difference, terminal potential difference plus lost volt, leh? Lost volt itu jadi, lost volt itu, ini orang orang ceri itu adalah total EMF itu sendiri orang ini. Clear ayat lapan. Itrong kering lalu, nama lalu discuss ini, le. Dukka kering lalu, nama lalu baranya ini, le. Selang dana baranya, EMF pun dana baranya, apa le? Nae interna resistance pun baranya. Nama lalu, engene lalu, nama lalu total EMF lalu dekang tu beritiz. Ya, sama lalu circuit lalu, ke, ada resistor kena cedu. Resistor, ah resistance lalu vali lalu resistor kena cedu. En current dia flow cedu, ni ada le. Current dia positive tu, negative electrode lalu, kena current dia flow cedu. Padahal, sebenarnya seli le. Jadi kerana maintain jaya mendi, elektrod ini ada ilye, ini sampai dengan charge sila, charge sila flow jadi, ada yang ni ana negative elektrod tu, positive elektrod lagi ana charge sila flow jadi, apo charge sila flow jadi, mo elektrod lagi, ini dah ana uru resistance offer, ini ana dah resistance itu ana sa internal resistance of the cell, the resistance inside the cell, when current flows through it, le, current sila sila kor flow jadi, mo, abe sila ini dulu lama dah ana resistance ni, nama le parai ini pair ana internal resistance. Viral apa? Total EMF pun yang muka kita. Betulkan gaya lana sel le EMF pada internal resistance. Kalau mana pernah gaya ni kalau kita summarize saya, mana yang dah nana sel le EMF pun internal resistance. Sel le ni pernah jalan dana sel le itu simple device ahan user to maintain a steady current ni circuit. Jadi circuit ni steady current ni maintain jangan biar kita ni simple device ahan. Sel le ni pernah jadi kita sel ni perhati ada dana sel ni elektrolyte tu nanti, kalau ni ada dua elektrod tu nanti, positif elektrod tu, negatif elektrod tu nanti. Apa ini dua elektrod ini ada lalu nanti potential difference ni, nampulai ini parai EMF nuri malingi electromotive force, electromotive force alingi EMF nuri, the potential difference between the electrodes, nana when no current flows through it, asel ni kita karena nanti flows dia tapi ini ada lalu nanti apa? Potential difference ini, nama lain tu perih elektromotif force ni perih, alanggil EMF. Pertanyaan orang tuan, elektromotif force ni perih macam tadi tadi kita, that is not a force. Ada tu force, selalu ada ini dah ana potential difference dah ana. Potential difference between the ends of the electrode when no current flows through. That is known as EMF. Pergi cuba kita kau dah tanya pergi cuba. Ini, nama lal elektrode lagi nama lal resistor kena cedu. Resistor kena cedu mana sampai kem, ada closed circuit type current flow je. Current dia positive terminal odi elektrode tu negative terminal odi elektrode ana current flow je. Nampak, ah selin tu lalu steady current maintain je. Mesti elektrode ni ada je. Charges flow je. Charges sengi ana flow je. Negative elektrode tu positive elektrode ana charges flow je. Ini tu. Clear aja lah. Elektrode ni ada ni ada resistance offer je. Charges flow je. Ini nampak elektrode ni ada ni resistance offer je. That resistance is known as the internal resistance of the cell. Dan internal resistance ni, ada resistance inside the current. When current flows through, that is known as the internal resistance of the cell. Ini, internal resistance ni depend on the factors tu. Ada ni kaya ana nature of the elektrode. Elektrode ni nature ni. Aduh, pola ni surface area odi elektrode ni. Aduh, pola nature odi elektrolyte. Nature odi elektrolyte ni. Aduh, pola ni distance between the elektrodes. Elektrodes ni ada ni ada ni distance ni. Temperature odi sel. Sel ni ni temperature ni. Aduh, pola ni resistor. Nampu lu biologi ni resistor ni. Aduh, resistor ni value ni. Resistance odi kapade depend ni. Ini ni internal resistance ni. Kerana ni lah, kalau freshly prepared sel lah, orang orang ni orang ni kalau ada internal resistance yang valar ada yang law, air kita, kita boleh buat kita insurance itu ada, orang internal resistance ada, vary dari ni kuri kuri, macam ni. Kira ni lah, apa, kita ada closer circuit type insurance itu, current flow change ni orang orang ni, that current is given by EMF divided by total resistance, ni kita boleh buat. And I is equal to E by total resistance external and internal and R plus R. Then EMF is equal to IR plus I capital I into capital R plus capital I into small R. 
ഓർ ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് വി എന്ന് എഴുതി അല്ലെ വി ക്ക് എന്ത് പറയും ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും റെസിസ്റ്ററിനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇതാണ് ആ ഇത് സെല്ല് സെൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് സെല്ല് ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി ഐ ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഐ ഇൻ ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മളെ ഇന്റേണൽ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ലോസ്റ്റ് വോട്ട് എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഡ്യൂ ടു ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സെൽ സെൽ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പിന് നമ്മൾ എന്ന് പറയും ഇന്റേണൽ ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ്റ്റ് വോട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പം ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ടേമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും അതുപോലെ തന്നെ ലോസ്റ്റ് വോട്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് അവിടുത്തെ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കാട്ടോ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി സെല്ലും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പഠിച്ചു തന്നെ പോയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളതിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ബാക്കി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് ബാക്കി ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്